。如何评选近二十年来中国男篮最燃名场面？二零零八年北京奥运会，中国男篮大战美国梦八，绝对榜上有名。本场比赛，中国队精锐进出，中锋姚明，大前锋易建联，小前锋朱峰宇，得分后卫孙玉，控球后卫刘伟，强人王治郅也只能坐在替补席。美国梦八阵容更加夸张，中锋霍华德，大前锋安东尼，小前锋詹姆斯，控球后卫基德，得分后卫科比，就连替补都是保罗、德隆、波什等一众 NBA 超巨，可谓星光熠熠。豪华至极，本场中美对决吸引了全球亿万球迷的关注，尤其呢对于中国球迷来说，更是终身难忘的回忆。首节比赛开始后，姚明弧顶接球，手起刀落，三分入网，整个五棵松体育馆瞬间沸腾了。接着科比在快攻中传球给篮下的霍华德，后者迎着姚明的一记大力灌篮，为美国队首开纪录。随后中国队展开反击，三人面对霍华德的防守，假穿针头，三分命中。朱峰宇迎着詹姆斯一个后撤补三分，再次命中。中国队开场连中三元，紧。接着孙悦在快攻中捡漏上篮再推两分，中国队开场领先美国队四分。紧接着科比突破上篮，等来的却是一顿摇起火锅。尽管接下来美国队接连打出反击，但面对中国队的红色三分雨，比分一直没有拉开。首节还剩三分二十秒的时候，陈江华迎来了人生中最高光时刻。面对科比的盯防，一个血意的加速来到前场，而后一个背后运球，赋予节奏变化，突破科比防线，大步流星上篮得手。这球也是中国队整场比赛自信心的缩影。第一节结束后，中国队仅仅落后美国队。四分，防到现在是不敢想的事情。第二节开始，朱峰宇上来就是一记不讲理的三分，但美国队很快还以颜色。韦德剩一步过人，暴扣得手。詹姆斯抓帽刘伟，长传韦德，又是一记暴扣。快攻中，霍华德借詹姆斯传球，再扣。美国队瞬间打出一波扣篮集锦。好在中国队的朱峰宇手感火热，跑动中一记漂移三分，帅气入网。紧接着姚明强吃霍华德，勾手命中。孙悦跑动中找到机会，三分球手起刀落，中国队将比分打平。然而实力恐怖的美国队在接下来的一波进攻中彻底打开了局面。现在。博什抢下进攻篮板，篮下爆破得手。接着科比进球后，犹如无人之境，隔空孙悦。随后詹姆斯抢断易建联，背传科比，又是一记暴扣。尽管李楠命中底角三分，为中国队续命，但接下来美国队凭借凌厉无情的快攻，瞬间将比分拉开，带着十二分的优势结束上半场比赛。第三节比赛开始后，科比上来就是一记暴扣，为美国队扩大优势。中国队立马换颜色，姚明弧顶三分不中，易建联从天而降，隔着安东尼一记补扣。这球提前锁定十加球，眼见姚明和易。易建联均用十加球入账，即将登陆 NBA 的孙悦坐不住了。面对霍华德的上篮，孙悦在身后高高跃起，一记钉板大帽喜提十加球，这一球也成为了中国队最后的高光时刻。第三节后半场，中国队的体能下降严重，打不进，防不住。反观美国男篮，凭借强大的阵容深度，在三节结束前将分差拉到了二十六分，胜负悬念几乎提前消失。这是中国男篮输的最有骨气的一场比赛。面对实力恐怖的美国梦八，中国队敢打敢拼，多次上演精彩进球。然而，随着下半场体力的下降，美国队在第三节结束时将比分拉大到26六分。第四节比赛一上来，德隆就一脚颠开，试图隔扣姚明，姚明都没怎么跳，就把球摁了下来。丢掉面子的德隆很快就找回了颜面，一记后撤步底角三分，应声入网。紧接着再次突破内线，不过这次不敢扣篮了，一记极限拉杆再得两分。随着李德命中一记底角三分，比分进一步拉大。关键时刻，又是姚明借孙悦传球一记爆破，为中国队打破得分荒。紧接着又是姚明的内线翻江倒海，连续拿下三个进攻篮板后，造成对手犯规，两罚全中。在随后的回合中，姚明在霍华德身上再一次犯规，被主帅尤纳斯换下。随着姚明的下场，霍华德重获新生，又一记暴力扣篮，发泄着心中怒火。尽管之后中国队表现的仍然很顽强，但奈何实力悬殊，最终以一百零一比七十输掉比赛，三十一分的分差也创造了中美男篮交战史上的最小分差。这届中国男篮是值得我们骄傲的一届，可惜原以为是巅峰的开始，却不知是传奇的落幕。希望未来中国男篮的小将们能够接过阿联手中的大旗，在姚主席的带领下重回巅峰。